ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ವತಿ ಜ್ಯೋತಿಷ ಜ್ಞಾನ ಸುಧಾಬಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಲು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಹೊಸ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡು ದಿವಸಕ್ಕೊಂದು ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ನೀವು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಂದ್ರಗ್ರಹ ಚಂದ್ರಗ್ರಹ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಚಂದ್ರ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿನ ರಾತ್ರಿಗೆ ಕಾರಕ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರ ಸನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತೀವಿ ಅತ್ಯುತ್ತ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ಗ್ರಹ ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತೀವಿ ಚಂದ್ರನ ಮನಸ್ಸು ಕಾರಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಚಂದ್ರನಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಚಂದ್ರನ ತಾಯಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಂದ್ರನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಚಂದ್ರನ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಜನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹೆಂಡತಿಯರು ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಹ್ ಇದಿದೆ ದಕ್ಷ ಪುತ್ರನ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಪುತ್ರನ ಎಲ್ಲಾರನು ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಚಂದ್ರ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ರೋಹಿಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರಳಾದ ಹೆಂಡತಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಹುಚ್ಚ ಹಾಕ್ತಾನೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಂದು ಇದು ಏನು ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ವೇಗ ಅಳಿಯೋಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಮತ್ತೆ ಏನು ಚಾಂಚಲ್ಯ ಚಂದ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಮನಸ್ಸು ನಿಗ್ರಹ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ದುರ್ಬಲ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಚಂದ್ರನ್ಗೆ ಬಲ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾವ ಚಂದ್ರನ್ ಬಲ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಆದ ಏಳನೇ ದಿವಸದಿಂದ ಸಪ್ತಮಿಯಿಂದ ಹುಣ್ಮೆ ಆದ ಏಳನೇ ದಿವಸ ಸಪ್ತಮಿ ತನಕ ಚಂದ್ರನ್ಗೆ ಬಲಿಷ್ಠತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕ್ಷೀಣ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಲ ಇದು ಬಲ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ ಅಹ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಕಳೆದು ಎಂಟನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿಗೆ ಅಹ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಚಂದ್ರ ತುಂಬಾ ದೋಷ ಆಯತ್ತ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ ಚಂದ್ರನ್ಗೆ ಕ್ಷೀಣ ಚಂದ್ರ ದೋಷ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕ್ಷೀಣನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತಾನು ಚಂದ್ರ ಅವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ್ಗೆ ಬಲ ಇರಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಗ್ರಹ ದೋಷ ಅಂತ ಬಿಡಿ ಚಂದ್ರನ್ ಜೊತೆ ಶುಭ ಗ್ರಹ ಇದ್ರು ಸಗ್ರಹ ದೋಷ ಪೈಲ ಪಾಪ ಗ್ರಹ ಇದ್ರು ಪಾಪ ಗ್ರಹ ದೋಷದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಚಂದ್ರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿ ನಿರ್ಬ ಇರ್ಬೇಕು ಚಂದ್ರನ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳು ಇರಬಾರ್ದು ಆವಾಗ ಚಂದ್ರ ಯಾವ ದೋಷದಿಂದನು ಇದಿರಲ್ಲ ಅಂತ ದಿಸೆಗಳು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಶನಿ ಚಂದ್ರ ಒಂದೇ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರನೋ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮದುವೆಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಆ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಚಂದ್ರ ಎರಡು ಗ್ರಹ ಇದ್ರೆ ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮದುವೆನ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಕ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಆಗ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಚಂದ್ರನ ಬಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಒಬ
ಚಂದ್ರ ಇದಾನ ಇಲ್ವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದಾನ ಇಲ್ವಾ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳಿಗಿಂತ ಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಲಗ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರನ ಬಲಿಷ್ಠ ನೋಡ್ತೀವಿ ಲಗ್ನ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಲಗ್ನದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬತ್ತೆ ಚಂದ್ರನಿಂದನೂ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದು ಚಂದ್ರನಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠ ಇದೆಯಾ ಲಗ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಇದೆಯಾ ಜಾತಕ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಚಂದ್ರನು ಪಕ್ಷ ಬಲದಲ್ಲಿದ್ದು ಪಾಪ ಗ್ರಹಯುತಿ ಅಥವಾ ಪಾಪ ಗ್ರಹ ವೀಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಇದು ಇರಬಾರ್ದು ಪಾಪ ಗ್ರಹಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ ಕುಜ ಶನಿ ರಾಹು ಕೇತು ಇವನ್ನ ಪಾಪ ಗ್ರಹವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವು ಯಾವ ಉಳಿದು ಇದ್ರದ್ದು ಇರಬಾರ್ದು ವೀಕ್ಷಣೆ ಇರಬಾರ್ದು ಯುತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ದೋಷ ಬಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಚಂದ್ರ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದರ್ದು ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆಗೆ ಈಡು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದರೂ ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಮನೋಧೈರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನತ್ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಲಿ ನಾನು ಹೋರಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮನೋಧೈರ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಚಂದ್ರನ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಚಂದ್ರನ ಕೆಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟೇ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಐಹಿಕ ಸುಖಗಳಿದ್ದರು ಮನೋರೋಗದಿಂದ ದುಃಖಿತರಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂದ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದುಃಖಿತ ಎಷ್ಟೋ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ನಾಯಿಯೋ ಅದ್ರಿಂದ ಏನೋ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ವ್ಯಸ್ನ ಪೀಡಾಗೋದು ಇಲ್ಲ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರೋದು ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಐಶ್ವರ್ಯ ನಾವು ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರನ ಬಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಚಂದ್ರನ ಬಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಏನೋ ದೋಷ ಇಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತ ಚಿತ್ತವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ ವಿಶೇಷ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಯಾವುದು ರಾಶಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಚಂದ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವರಾಶಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟಕ ರಾಶಿ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಮೂರು ಡಿಗ್ರಿ ತನಕ ಉಚ್ಚತ್ವ ಇರುತ್ತೆ ಪರಮೋಚ್ಚ ಡಿಗ್ರಿ ಮೂರನೇ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀಚ ರಾಶಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಜೀರೋ ಇಂದ ಮೂರನೇ ಡಿಗ್ರಿ ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನೀಚ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಪರಮ ನೀಚ ಡಿಗ್ರಿ ಮೂರನೇ ಡಿಗ್ರಿ ಪರಮ ನೀಚ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೃಷಭ ರಾಶಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟಕ ಆದ್ರೂ ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋಣ ಮತ್ತೆ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿ ಎರಡೂ ವೃಷಭ ರಾಶಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಯಾವ ಯಾವುದು ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಧಿಪತಿ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ರೋಹಿಣಿ ಹಸ್ತ ಶ್ರವಣ ಮೂರು ಇದಾಗುತ್ತೆ ಚಂದ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾಗುತ್ತೆ ಚಂದ್ರನ್ಗೆ ಸಮವಾದ ಗ್ರಹಗಳು ಮಿತ್ರರು ಅಂದ್ರೆ ರವಿ ಬುಧ ಸಮಗ್ರಹಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕುಜ ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿ ಸಮಗ್ರಹ ರಾತ್ರ ಶತ್ರುಗಳು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಚಂದ್ರನ್ಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಏಳನೇ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಚಂದ್ರನ್ಗೆ ದಿಗ್ಬಲ ಹನ್ನೆರಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಬಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠತೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಗ್ಬಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಗ್ತಾನೆ ದಿಗ್ಬಲ ಯುಕ್ತನಾದ ಚಂದ್ರ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ವರ್ಣ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚಂದ್ರನ್ಗೆ ಶ್ವೇತವರ್ಣ ಇಷ್
ನೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರನ್ನ ಇಷ್ಟ ಆಟ ಆಡೋದು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಜಲ ವಸ್ತು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗಂಡಂತರ ಇದೆ ನೀರು ಅಂತಂದರೆ ಚಂದ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಆವಾಗ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪ ಹೂರ್ಣ ಅದರಲ್ಲೂ ಬಿಳಿ ಪುಷ್ಪಗಳು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಚಂದ್ರಂಗೆ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಯಾವುದೇ ಸುವಾಸನೆ ಇರ್ತದೆ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಚಂದ್ರಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ದ್ವೀಪ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಪುರುಷರ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಗಣ್ಣು ಸ್ತ್ರೀಯ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಗಣ್ಣು ನಾವು ಕಾಲಪುರುಷನ ಹಂಗುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ರವಿ ಮತ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಬಲಗಣ್ಣು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಸ್ತ್ರೀ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಗಣ್ಣು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಕಾಂತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ದಯಾಗುಣ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಗೌರಿ ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀ ದೇವತೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಂದ್ರನ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ದೇವತೆಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯ ಚಂದ್ರ ಹುಟ್ಟೋದೆ ರಾತ್ರಿ ಹೋದ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯ ಚಂದ್ರನ ಕಾಲ ಮತ್ತೆ ರಜತ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಕಾರಕ ಆಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಮನೋರೋಗ ಅಪಸ್ಮಾರ ಗುಲ್ಮ ವಿಶ್ವಸ್ವೀತ ಜ್ವರ ಅಂದರೆ ಚಳಿ ಶೀತ ಎರಡು ಇದ್ದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ವಿಶ್ವಸ್ವೀತ ಜ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗುಲ್ಮ ರೋಗ ಅಪಸ್ಮಾರ ಅಂದರೆ ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಇದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಮನೋವೈಕಲ್ಯ ಮನೋರೋಗ ಈ ಥರದ್ದು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಚಂದ್ರನ ಇದರಿಂದ ರೋಗಗಳು ಉಂಟಾಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ರಕ್ತ ಶುದ್ಧತೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಚಂದ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಾಧು ಮನೋಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಚಂದ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಜಲಚರಗಳು ಯಾವುದೇ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸತ್ತ ಚಂದ್ರನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ರೇಷ್ಮೆ ವಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಇದ್ರದ್ದು ಅವರು ಚಂದ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋರು ಯಾವುದು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಫಟಿಕ ಅದು ಸತ ಇಷ್ಟ ದಿವ್ಯ ಕಾಂತಿ ಕಾಂತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ತೇಜಸ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ತೆಳುವಾದ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿದ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಲೋಚನಾ ತರಂಗ ಮನಸ್ಸಿನ ವೇಗ ಎಷ್ಟು ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಳಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಆಲೋಚನಾ ತರಂಗಗಳು ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಇದಾಗ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಚಂದ್ರಂಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರ ಇಷ್ಟ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಲವಣ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇದೆರಡು ಚಂದ್ರನ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ನಾನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ದಶೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ರೋಹಿಣಿ ಅಸ್ತ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಇದ್ದಾದಾಗ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇವಾಗ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕು ಪಾದ ಒಂದೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾದ ಎರಡನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಎರಡನೇ ಪಾದದವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಉಳಿದಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ದಶಾಭಕ್ತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಯಾವುದೋ ರವಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಚಂದ್ರದಶೆ ಬರುತ್ತೆ ರವಿದು ನಕ್ಷತ್ರದ ಕಳೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರದಶೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಚಂದ್ರದಶೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಒಬ್ಬನೇ ಇರಲ್ಲ ನವಗ್ರಹಗಳು ಆಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ದೇನು ಚಂದ್ರದಶೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಭುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಂತರ ಭುಕ್ತಿ ಅಂತರ್ಭುಕ್ತಿ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯಂತರ ಪ್ರಾಣ ದೇಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಆಳ್ಕೊಂಬಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅವ್ರವ್ರ ಇದ್ರನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಚಂದ್ರದಶೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಭುಕ್ತಿ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳು ಚಂದ್ರದಶೆ ಕುಜಭುಕ್ತಿ ಏಳು ತಿಂಗಳು ಚಂದ್ರದಶೆ ರಾಹುಭುಕ್ತಿ ಹದಿನೆಂಟು ತಿಂಗಳು ಚಂ
ಇಷ್ಟನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆರುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ದಾನ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಮುಂದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ದೋಷ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಚಂದ್ರನ ಆರಾಧನೆ ಕೆಲವು ವಿಧಾನ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಚಂದ್ರನ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸೋದು ನೋಡಿ ನವಗ್ರಹ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ದಧಿಶಂಕ ತುಷಾರಾಭಂ ಕ್ಷೀರೋರ್ ದಾರಣವ ಸಂಭವಂ ನಮಾಮಿ ಶಶಿನಂ ಸೋಮಂ ಶಂಭೋ ಮರ್ಕಟ ಭೂಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಶ್ಲೋಕನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂರ್ ಸತಿ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀರಾ ಹನ್ನೆರಡು ಸತಿ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀರಾ ಅದು ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೀವ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೂರ ಎಂಟು ಸತಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹ ಪೀಡೆಗೆ ಇದು ಕೃಪೆಗ ಇನ್ನೊಂದಾದ್ರೆ ಪೀಡೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹ ನೀಚ ಇದ್ದು ಪೀಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಆ ತರದ್ದಿದ್ದಾಗ ಈ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸಿದ್ರೆ ಪೀಡಾ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೋಹಿಣೇಶ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಸುಧಾ ಗಾತ್ರ ಸುಧಾಗರಕ ವಿಶ್ವಸ್ಥಾನ ಸಂಭೂತ ಪೀಡಾ ಭರ್ತುಮೇ ವಿದುಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಶ್ಲೋಕನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಇದು ಚಂದ್ರನ ಮಂತ್ರಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಆ ಏಳು ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಚಂದ್ರ ಬೀಜ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚಂದ್ರನ ಇದು ಇದು ಕೃಪೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಚಂದ್ರನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಂ ಸ್ಟ್ರಾಂ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೌಂ ಸಹ ಚಂದ್ರಮಸೆ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇದು ಇಷ್ಟು ಚಂದ್ರನ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಶಾಂತಿ ಪೀಡಾ ಪರಿಹಾರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕುಜೊಂದು ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದೇ ತರ ನವಗ್ರಹ ಉಳಿದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟ